la Guardia Civil ha desarrollado la Operación Palacios Blancos, una investigación que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal integrada por nueve personas, asentada en Murcia y Valencia, y dedicada a cometer robos con violencia a traficantes de droga para sustraerles las sustancias estupefacientes. A finales del pasado año se inició una investigación para esclarecer un robo con violencia e intimidación cometido en una vivienda de Lorquí, Murcia. Fueron las propias víctimas las que alertaron del suceso. Denunciaron inicialmente la sustracción de una cantidad de dinero que tenían en el inmueble, aunque, tras las primeras gestiones, se comprobó que en realidad se había sustraído una cantidad indeterminada de marihuana que tenían dispuesta para la venta, hechos que finalmente culminaron con la detención de los dos moradores, como presuntos autores de delito de cultivo y tráfico de drogas. Los guardias civiles continuaron con la investigación con la finalidad de identificar a los autores del robo con violencia. Las primeras pesquisas permitieron identificar a uno de los autores, cuya participación en los hechos consistía en contactar con los vendedores de drogas en el caso de Lorquí, las víctimas del robo para realizar una compra de la sustancia estupefaciente. Sus actuaciones ilícitas se iniciaban cuando varios de los integrantes del grupo delictivo concertaban la cita para el intercambio y, una vez comprobada la existencia de la droga y su pureza, otra parte del grupo, aparentemente con independencia de los primeros, compradores, asistían a la compraventa de la droga y, utilizando armas de fuego, intimidaban a los vendedores hasta que les arrebataban la droga. Las pesquisas practicadas han permitido constatar que el principal y más importante responsable de la organización se encargaba de la búsqueda de traficantes de drogas, principalmente de marihuana y resina de hachís. Una vez localizados acordaba la compra de la sustancia estupefaciente. Para obtener la confianza del proveedor realizaría alguna compra y posteriormente utilizaba al resto de la organización para perpetrar el robo de la sustancia estupefaciente, que poco después era revendida a otros traficantes de drogas. De la investigación se desprende que los ahora arrestados, presuntamente, se encuentran tras la autoría de robos con violencia cometidos mediante el mismo modus operandi en varias localidades de Murcia, Alicante, Valencia y Almería, hechos que no han sido denunciados debido a que el motivo por el que se producían los contactos y reuniones eran constitutivos de delito. También se ha podido averiguar que en uno de los robos cometidos en Murcia, una de las víctimas y a su vez traficante de drogas identificó a uno de los autores del robo de sustancias estupefacientes. Por este motivo parte de la organización criminal tuvo que abandonar su domicilio en Murcia y trasladar la residencia hasta la localidad valenciana de Manises, desde donde, presuntamente, han continuado organizando y participando en hechos delictivos similares. Durante los últimos días, la Guardia Civil ha desarrollado la fase de explotación de la operación. Previa autorización judicial se ha efectuado la entrada y el registro de inmuebles en Murcia, Alguazas y Manises, Valencia, en los que se han aprendido 60 kilogramos de resina de hachís y 6 gramos de cocaína. Además se ha incautado un arma corta, del calibre 380 milímetros de fuego real, un arma de aire comprimido, tres vehículos de alta gama, 30.000 euros en efectivo, documentación y otros objetos relacionados con la actividad ilícita desarrollada por la organización criminal. En la fase de explotación, los agentes han localizado y detenido a los nueve integrantes del grupo delictivo, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, robo con fuerza, robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas. La operación continúa abierta, no descartando nuevas detenciones y actuaciones, así como el esclarecimiento de más hechos delictivos vinculados al grupo delictivo desarticulado.